শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প বিকেলের মৃত্যু শুনছেন দ্বিতীয় পর্ব সকালবেলা যখন সিকিউরিটি ব্যারিয়ার পার হচ্ছিলেন ববি রায় তখন সিকিউরিটি চেক নামক প্রহসনটি তার কাছে সময়ের এক নির্ভুত অপচয় বলে মনে হচ্ছিল বেশ কিছুদিন আগে লন্ডন থেকে রোম যাওয়ার পথে যখন তাদের প্লেনটি আকাশপথে ছিনতাই করে ইসরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয় তখনও ববি রায় দেখেছিলেন সিকিউরিটি চেক ব্যাপারটায় কত ফাঁক ফুকর থাকে হিত্র শক্ত বেড়া পার হয়ে চার ইহুদি যুবক সশস্ত্র উঠেছিল প্লেনে খুব বিনীতভাবেই তারা হাইজ্যাক করেছিল বিমানটি কোনো বাঁচালত নয় চারজন চার জায়গায় উঠে দাঁড়ালো হাতে উজি সাব মেশিন গান কাউকে ভয় দেখায়নি চেঁচামেচি করেনি গম্ভীর মুখে শুধু কোন পথে যেতে হবে তা বিমান সেবিকা মারফত জানিয়ে দিয়েছিল পাইলটকে নির্দিষ্ট জায়গায় প্লেন নামলো চার ইহুদি যুবক কোনো অন্যায় দাবি দেওয়া করলো না শুধু একজন যাত্রীকে প্লেন থেকে নামিয়ে নিয়ে প্লেনটিকে মুক্তি দিয়ে দিল সেই যাত্রী ছিলেন ববি রায় সেই থেকে প্লেনে উঠার সময় প্রতিবার সিকিউরিটি চেকের সময় তার হাসি পায় আজ যখন সিকিউরিটি অফিসার তার অ্যাটাচি কেসটা খুলে দেখে টেকে ছেড়ে দিচ্ছিল তখন ববি রায় তাকে খুব সহৃদয়ভাবে বললেন ওর লুকুনো একটা চ্যাম্বার আছে সেটা দেখলেন না অফিসার হা লুকুনো চ্যাম্বার ববি রায় অ্যাটাচি কেসটা নিজের কাছে টেনে এনে হাতলের কাজ পরাবার একটা ভূতামে চাপ দিয়ে তলাটা আলগা করে দেখালেন অফিসার আমতামতে করে বলল কি আছে ওতে ববি রায় একটা চকলেট বার দেখালেন নিতান্ত একটা চকলেট বার তবে ইচ্ছে করলে ডিসম্যান্ট্রোল করা সাব মেশিন গান বা রিভলভার গ্র্যান্ড অনায়াসে নেওয়া যায় হয়তো কেউ নিয়েছেও হয়তো রোজই নেয় অফিসার খুবই বিপন্ন মুখ চেয়ে থেকে বলল মানে আচ্ছা আমরা এর পর থেকে আরো সাবধান হব বিরক্ত ববিরাই অ্যাটাচিটা ছেড়ে দিলেন শরীর যখন সার্চ করা হলো তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলেন এরা তার জুতো জোড়া লক্ষ্যই করল না ভালোই হলো জুতোর নকল হিলের মধ্যে রয়েছে পৌনে চার ইঞ্চি মাপের একটা লিলিপুট পিস্তল দুটো অতিরিক্ত গুলির ম্যাগাজিন লাউঞ্চে বসে খবরের কাগজে মুখ রেখে ববিরা যাত্রীদের লক্ষ্য করতে লাগলেন তাকে যে আগাগুড়া অনুসরণ করা এবং নজরে রাখা হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ববি রায়ের যারা তাকে নজরে রাখছে তারা নিতান্তই খুনে এদের কোনো সব সাজাত্মভিমান বা দেশ প্রেম নেই ভাড়াটে খুনে মাত্র এরা হয়তো ববি রায়কে বাগে পাওয়ার জন্য একটা প্লেনকে হাইজে করবে না কিন্তু সাবধানের মার নেই যাত্রীদের সংখ্যা অনেক সকলকে সমানভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব নয় গোটা লাউঞ্চটাকে কয়েকটা কাল্পনিক জোনে ভাগ করে নিলেন ববি তারপর জোন ধরে লোকগুলোকে লক্ষ্য করে যেতে লাগলেন প্রায় আধ ঘন্টা পর দুটো লোককে চিহ্নিত করলেন ববি রায় দুজনে শীতের জ্যাকেট পরেছে পরনে চাপা ট্রাউজার কাঁধে একজনের স্যাচেল ব্যাগ অন্যজনের হাতে একটা ডাক্তারি কেস লোক দুটো তার দিকে একবারও তাকায়নি প্লেনে ওঠার সময় ববি রায় লোক দুটোর পিছনে রইলেন কোথায় বসে তা দেখতে হবে বিশাল এয়ারবাসে কোনো লোকের হদিশাক খুবই শক্ত তার উপর আজকাল প্লেনে ফার্স্ট ক্লাস আর অর্ডিনারি ক্লাস আলাদা করা হয়েছে দুর্ভাগ্যের বিষয় ববিরের টিকিট ফার্স্ট ক্লাসের নিজের প্রকোষ্ঠে ঢুকবার আগে ববিরে হোঁচট খাওয়ার ভান করে একটু সময় নিলেন লোক দুটো প্লেনের বাঁধারে পনেরো নম্বর বোর্ড জানালার দিকের সিটে নিয়েছে বলে মনে হল ববিরে উদ্বিগ্ন হলেন না এর আগেও তিনি বহুবার বিপদে পড়েছেন একাধিকবার তাকে মৃত্যুর সঙ্গে লুকুচুরি খেলতে হয়েছে প্যারিসে এক টেরোরিস্ট দলের জন্য একবার তাকে আগুনে বোমা বানিয়ে দিতে হয়েছিল পিস্তলের মুখে বসে ছেলেগুলো খুবই বোকা তারা বুঝতে পারেনি বোমা তৈরি হয়ে গেলে সেটা ববেরাই তাদের উপরই ব্যবহার করতে পারেন এক কাপ কফি খেয়ে ববিরাই বোম্বে পর্যন্ত টানা ঘুমলেন সকলের ফ্লাইট ধরতে সে মাছ রাতে উঠে পড়তে হয়েছে এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল অব্দি কোনো ঘটনা ঘটবে না এটা ববিরাই জানতেন ট্যাক্সিতে ববিরের জুতোর ফাঁপা হিল থেকে লিলিপুরটাকে বের করে পকেটে রাখলেন একবার আন্তর্জাতিক বিমানে উঠে পড়লে তার অনুসরণকারীরা বোধ হয় তার নাগাল পাবে না যা কিছু তারা করবে প্লেনে ওঠার আগেই ফাইভ স্টার হোটেলের নির্জন সুইটে এসব কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী সন্দেহ নেই ববিরাই তার নির্দিষ্ট হোটেলে আগে থেকে বুক করা ঘরে চেইন ইন করলেন গরম জলে ভালো করে স্নান করলেন ব্রেকফাস্ট খেলেন খবরের কাগজে চোখ বোলালেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সমুদ্র দেখলেন সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করলেন 
নিচের ব্যালকনিটাই কেউ নেই তারপর খুব ধীরে সুস্থে পোশাক পরলেন অ্যাটাচি কেস ছাড়া তার সঙ্গে কোনো মালপত্র নেই দরকারও হয় না প্যারিসে তার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে সবই আছে সেখানে কিন্তু এই অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে বেরোলে অনুসরণকারীদের সন্দেহ হতে পারে যে তিনি হোটেল ছেড়ে পালাচ্ছেন ববিরের যতদূর ধারণা তার অনুসরণকারীরা এই ফ্লোরে ঘর নিয়েছে অপেক্ষা করছে লক্ষ্য রাখছে কলিং বেল টিপে বেহারাকে ডাকলেন ববি আমার দুই বন্ধুর এই হোটেলে চেক ইন করার কথা কেউ কি করেছে এর মধ্যে বিয়ারা মাথা নাড়ল দুজন সাহেব পঁচিশ নম্বর ঘরে এসেছেন মিস্টার মেহেরা আর মিস্টার সিং ববিরে উজ্জ্বল হয়ে বললেন ওরাই ঠিক আছে কোনো খবর দিতে হবে স্যার না আমি নিজেই যাচ্ছি বিয়ারা চলে গেলে ববিরে উঠে অ্যাটাচি কেসটা খুলে আর একটা গুপ্ত প্রকোষ্ঠ থেকে খুব সরু নাইলনের দড়ি বের করলেন অ্যাটাচি কেসটা দড়িতে ঝুলে ব্যালকনি থেকে খুব সাবধানে নামিয়ে দিলেন নিচের ব্যালকনিতে তারপর শিস দিতে দিতে দরজা খুলে বেরোলেন পঁচিশ নম্বর ডান দিকে সিঁড়ির মুখে ববি জানেন পঁচিশ নম্বরের দরজাটা যে সামান্য ফাঁক তা লক্ষ্য করলেন ববিরায় ভালো খুব ভালো ওরা দেখছে ববিরায় খালি হাতে বেরিয়ে যাচ্ছেন সুতরাং এখনই পিছনে ওর দরকার নেই শিকারকে তো ফিরে আসতেই হবে লিফটের মুখে দাঁড়িয়ে তবু ববিরে ঘাড় শি শির করছিল যদি এইসব রাফ স্বভাবের খুনি সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার চালায় এখন না অত মোটা দাগের কাজ করবে না করিডোরে ব্যস্ত বেয়ারাদের আনাগুনা রয়েছে ওরা অপেক্ষা করবে লিফটে ঢুকে ববিরে নিচের তলার সুইচ টিপলেন লিফট থামতে চকিত পায়ে নেমে পড়লেন পকেট থেকে একটা স্কেলিটন চাবি বের করে একটা সুইটের দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন এবং তারপরই বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে পড়তে হলো তাকে ঘরে লোক আছে বাথরুমে জলের শব্দ হচ্ছে শুয়ার ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ আসছে অথচ বারান্দায় তার একটা চিকেস কিন্তু ভাববার সময় নেই বাবিরা সাবধানে শুয়ার ঘরের দরজাটা সামান্য খুললেন ঘুম জড়ানো গলায় এক বাপ তার ছেলের সঙ্গে কন্নর ভাষায় কথা বলছে ববিরে দরজায় নক করলেন হু ইজ ইট হোটেল ইন্সপেক্টর স্যার ইজ এভরিথিং ক্লিন ইয়া ল্যাট মি সি স্যার মে আই কামিন কামিন ববিরে ঘরে ঢুকলেন চারদিকটা দেখলেন ব্যালকনিতে গিয়ে দ্রুত দড়িটা খুলে পকেটে রাখলেন এটা চিকেসটা তুলে নিয়ে চলে এলেন ইটস ওকে স্যার থ্যাংক ইউ অল রাইট ববিরাই বেরিয়ে এলেন সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলেন নিচে হোটেলের বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরলেন হোটেলের বিলটা দেওয়া হলো না সেটা পরে পাঠালো চলবে আপাতত ভিন্ন একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার থ্রিস্টার একটা হোটেলে এসে উঠলেন ববিরায় একটু ভিড় বেশি তাহলে অসুবিধে কিছু নেই তিনি সব অবস্থায় মানিয়ে নিতে পারেন দরজা লক করে ববিরায় পোশাক ছাড়লেন তারপর ঘুমলেন দুপুর অব্দি ধীরে সুস্থে লাঞ্চ খেলেন হোটেলের রেস্তোরায় ভ্রুকুচকে একটু ভাবলেন তিনি কি নিরাপদ তিনি কি সম্পূর্ণ নিরাপদ তাহলে একটা অস্বস্তি হচ্ছে কেন ববিরায় বিশাল রেস্তোরার চারদিকে একবার হেলা ভরে চোখ ফুলিয়ে নিলেন তারপর আবার যথেষ্ট ক্ষুধার্থের মতোই খেতে লাগলেন নিশ্চিন্তে না ববিরায় তার দুজন অনুসরণকারীকে বোকা বানালেও সব বিপদ ঝেড়ে ফেলতে পারেননি বোধ হয় ফাইভ স্টার হোটেলের লবিতে ওদের লোক ছিল হদিস পেয়েছে বাদিকে চারটে টেবিল দূরত্বে বসে আছে দুজন সেই দুজন খাওয়া শেষ করে ববিরাই উঠলেন অতিশয় ধীর স্থির এবং রিল্যাক্সড দেখাচ্ছিল তাকে কিন্তু ববিরায়ের ভেতরে যে কম্পিউটারের মতো মস্তিষ্কটি আছে তা ঝড়ের বেগে কাজ করে যাচ্ছিল লবিতে বা বাইরে ওদের নজরদার আছে সুতরাং হোটেলের বাইরে ওদের মোকাবেলা করা শক্ত হবে তার চেয়ে হোটেলের ভেতরে একটা ফয়সলা করে নেওয়া ভালো নাছোর এ দুটি লোককে না ছাড়ালে চলবে না খুব ধীর পায়ে গুনগুন করে বিদেশি গান গাইতে গাইতে ববি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন ঘর খুললেন দরজা বন্ধ করলেন তারপর দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন এসব কাজে যথেষ্ট ধৈর্যের দরকার হয় কিন্তু প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পরও কিছুই ঘটল না ববিরায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার দরজা খুলে বেরোলেন করিডোর ফাঁকা আততায়ীদের চিহ্নও নেই তাহলে ববিরায় ধীর পায়ে হোটেল থেকে বেরোলেন 
বোম্বেতে তার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু আছে একবার ফোন করলেই সাগ্রহে তারা তাকে এসে তুলে নিয়ে যাবে পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তিনি পেয়ে যেতে পারেন ববির যে এক মূল্যবান মস্তিষ্ক একথা আজ কে না জানে কিন্তু ববিরাই এও জানেন যে ওভাবে কেবল বেঁচে থাকা যায় কিন্তু কে বা কারা তার পিছু নিয়েছে কেনই বা এসব কোনোদিনও জানা যাবে না বিপদের বীজ থেকেই যাবে বোম্বে শহরে ট্যাক্সি পাওয়া সহজ ববি ট্যাক্সি নিলেন কোথায় যাবেন তা কিছু ঠিক করতে পারলেন না চক্কর দিতে দিতে অবশেষে মেরিন ড্রাইভে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে নামলেন সমুদ্র তার চিরকালের প্রিয় সমুদ্র তার মাথাকে পরিষ্কার করে দেয় তাকে জনমনে করে তুলে ফুটপাথ থেকে লাফ দিয়ে বাঁধের উপর উঠে পড়লেন ববি রায় অনেকটা অঞ্চল জুড়ে সমুদ্রের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে ভূখণ্ড সেই আক্রোশে সমুদ্র ফুসে উঠে লক্ষ্য ফোনায় ছবল মারছে অবিরাম তলায় রাশি রাশি কংক্রিটের টুকরো ফেলে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে প্রবল তারণায় সমুদ্রের আছড়ে পড়া জল তীক্ষ্ণধার লক্ষ্য তীক্ষ্ণধার লক্ষ্য বিন্দু হয়ে ছুটে আসছে উপরে খরসান ফোয়ারার মতো ব্যথাতারিত বৃষ্টির মতো ভিজিয়ে দিচ্ছে পথচারীকে ববিরে সামান্য ভিজে গেলেন জল ঘুরছে দোল খাচ্ছে ফেনিল হয়ে যাচ্ছে অবিরল পরিশ্রমে তবু বিশ্রাম নেই ক্লান্তি নেই শ্রান্তি নেই বহু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে চারপাশে ববিরে যতদূর লক্ষ্য করলেন তার পিছু নেয়নি কেউ কিন্তু ববিরায় জানেন নজর ঠিকও রাখা হয়েছে তার উপর হাঁটতে হাঁটতে বাদ শেষ হয়ে গেল সামনে চমৎকার একটি সি বীজ এই অবেলাতে কত লক্ষ লোক স্নান করছে বড় বড় ছেলেরা নির্লজ্জল নিংটু হয়ে ঢেউয়ের মধ্যে দৌড়াচ্ছে উড়ছে রঙিন বল বড় বড় বর্ণালী ছাতার তলায় ঠান্ডা পানীয় নিয়ে বসে আছে মেয়ে এবং পুরুষ ববিরায় একটা খালি চেয়ার পেতে বসলেন একটা ঠান্ডা পানীয় নিলেন তারপর সমুদ্রের দিকে চেয়ে প্রায় সব কিছুই ভুলে গেলেন পানীয়টি শেষ হয়ে গেল এক সময় ববিরাই ঘড়ি দেখলেন তারা নেই উঠলেন চড়া রোদ এবং তপ্ত বালিয়ারি থেকে উঠে আসা কম্পমন তাপে একটু ঝাপসা লাগলো তবু ববিরার চোখের কোন দিয়ে লক্ষ্য করলেন একটু দূরে আর একটা ছাতার তলা থেকে দুজন লোক উঠে পড়ল এরা সেই দুজন নয় তবু এরাও মৃত্যুর প্রতিনিধি ববিরে জানেন পেছনের টেবিলে আরো একজন উঠে দাঁড়িয়েছে ববিরে তাকে লক্ষ্য করেননি একটা মিষ্টি মিলি কণ্ঠ বলে উঠল হি নিড এ কম্পোনিয়ন ববিরে ফিরে মেয়েটিকে দেখলেন নিম্নাঙ্গে একটা সাদা হাফ প্যান্ট গোছের ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা টি শার্ট নীল সাদা আর আর স্ট্রাইপের মেয়েটি ফর্সা বোধহীন লোল হাসি তার মুখে চোখে লোক নইলে এক ধরনের সৌন্দর্য ছিল দেখতে তেমন খারাপ নয় কোমরের চৌড়া বেল্টে একটা পেতলের অক্ষর নজরে পড়ল ববির সি বয়কার চুল হয় আলু থালু ববি একটু শিস দিলেন তারপর বললেন কামন সব মানুষই কি নয় কম্পিউটারের মতো কিছু ডাটা ফিট করা থাকে সে মতো চলে যেমন ওই ভাড়াটে খুনিরা তেমনি এই কল গালটি কে জানে তিনি নিজেও হয়তো তাই বাড়ানো হাতে কোমরটা পেয়ে গেলেন ববি শরীরটা যথেষ্ট নমনীয় যথেষ্ট শক্তি রাখে বয়সটাও ওর ফেভারে কিছুতে কুড়ির উপর নয় কৃষ্ণার তো গলায় মেটে বলল লেট আস হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক ফার্স্ট আই এম থার্সডে আই নো মালাবার হিলসের দিকে অনির্দেশ্য হাত তুলে মেটে বলল আই হ্যাভ এ জয়েন্ট ওভার দেয়ার হিল এ ক্যাভ ববিরে এসবই জানেন কোনো বাইরে যাবে খদ্দেরের পয়সায় মদ খাবে ডিনার খেতে চাইবে নিয়ে যাবে নিজস্ব ঘরে পকেট ফাঁকা করে ছেড়ে দেবে রুটিন ববি এসবে অভ্যস্ত নন কিন্তু মেয়েটাকে কভার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে অন্তত একটি ডাইভারশন ট্যাক্সি সামনে ছিল দুজনে উঠতে মেয়েটি ঝুঁকে চাপা সরে ড্রাইভারকে একটা নির্দেশ দিল ববিরে সেটা চেষ্টা করে শুনতে পেলেন না সমুদ্র গজ রাচ্ছে হুড়হুড়িয়ে বইছে হাওয়া ববি হেলান দিয়ে আরাম করেই বসলেন সর্বাতে তাকে বেঁচে থাকতে হয় বর্তমান নিয়ে তার ভাবাবেগ বলে কোনো বস্তু নেই ভয় তার ভেতরে তেমনভাবে কাজ করে না তার ভেতরে কাজ করে অঙ্ক এবং কেবলমাত্র অঙ্ক ছোট কিয়াট গাড়িটা যখন 
গুড়গুড় করে চলছে তখন মেয়েটা ববের একটা হাত মুঠু করে দৌড়ল ববে বাধা দিলেন না ইত্যাদি ইচ্ছে হলো না বলেই তবে হাত কানার ভাষা অনুভূতির ভেতর দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন নরম ও উষ্ণ হাতখানা কি আগ্রহী নাকি ভীত দ্বিধাগ্রস্ত তোমার নাম কি চিকা নামটা তো বেশ ভালোই তোমার নাম ববি হাতটাকে আরো একটু নিবিড়ভাবে চেপে ধরলেন ববি হাতটাকে তাকে কোনো তথ্য দিচ্ছে দেওয়ারই কথা পৃথিবীর সব জিনিসই সর্বদা কিছু না কিছু তথ্য দেবেই শুধু সুখ্যাতি সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে তা বুঝে ওঠায় যা শক্ত গাড়িটা মালাবার হিলস পেয়ে উঠছে অতি চমৎকার দৃশ্য চারদিকে অত্যন্ত অভিজাত নিরিবিলি খোলামেলা ববে চিকার দিকে ঘুরে তাকালেন এসব কাজের পক্ষে তোমার বড্ড বয়স কম চিকা সামান্য চমকে উঠল কি ববের দিকে চেয়ে অকপট বিস্ময়ে বলল কোন সব কাজ ববি স্বগতোক্তির মতো করে বললেন মেয়েদের যে কতভাবে ব্যবহার করে মানুষ শুধু জন্মানোর দোষে মেয়েদের কত না কষ্ট বড্ড এলোমেলো হাওয়া ঢেউয়ের শব্দ চিকা বোধ হয় ববির কথা ভালো করে শুনতে পেল না কিন্তু ববির দুঃখিত মুখের দিকে চেয়ে কিছু অনুমান করে নিল ঝুঁকে প্রায় ববির গালে শ্বাস ফেলে বলল তুমি কি দুঃখী মানুষ বউ ছেড়ে গেছে বুঝি আহা বউ ছেড়ে গেলে প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হয় ববে মৃদু হেসে বললেন ইউ আর এ থট রিডার একটা নীল ফিয়ার পেছু নিয়েছে তার রিভার ভিউ আয়না দেখছেন ববি চিকা একটু ঘন হয়ে বসল ববি নিজে পারফিউম মাখেন না কখনো কিন্তু ফরাসি দেশে তিনি পারফিউমের নানা বিচিত্র ব্যবহারের কথা জানেন কিছু পারফিউম আছে যা কাম উত্তেজক এই মেয়েটির শরীর থেকে ঠিক সেরকমই কোনো গন্ধ আসছিল যা নাসারন্ধ্রকে স্পৃত করে এবং রক্ত ক্ষণিকায় একটা অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে দেয় দ্রুত করে দেয় হৃদস্পন্দন চিকা তার কাঁধে মাথা রাখতে ববের আর মৃদুস্বরে বললেন ইউ আর ইন ড্যান্স আর মাই টিয়ার মেয়েটি চৌকিতে মাথা তুলল হোয়াট ইউ মিন বাই দ্যাট মেয়েটি বালিকায় বলা যায় এখন শরীর ততটা পুরুষ নয় চোখ মুখে এখনো পাপের ছায়া গাঢ় হয়ে বসেনি জীবনটা এখনো এর কাছে নিতান্ত খেলা খেলা একটা ব্যাপার যদিও এই বয়সে পেশাদার এবং সাহসিনী হয়ে উঠেছে তবু ববির ইচ্ছে হলো না একে কভার হিসেবে ব্যবহার করতে ববে ওর হাত কানে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন আই এম নট এ গুড পিক মাই টিয়ার এরপর যখন খদ্দের দৌড়বে একটু দেখে শুনে ধরো মেয়েটি রাগলো না অবাক হয়ে বলল তুমি কি পাগল তোমাকে তো আমার অনেকক্ষণ ধরে ভালোই লাগছিল কেমন দুঃখী একা মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যাচ্ছিলে ঠিক বুঝতে পারছিলাম তোমার বউ পালিয়ে গেছে তখনই আমার মনে হলো তোমার জন্য কিছু করতে হবে আমরা একসঙ্গে মাতাল হব নাচব ফুর্তি করব এর মধ্যে বিপদের কি আছে ট্যাক্সি ধীর হয়ে এলো তারপর একটা ঝাল চকচকে কামরেজ তোড়ার সামনে এসে থামলো ববিরা দেখলেন এ হচ্ছে একেবারে নষ্ট ভ্রষ্ট ছোঁড়াছুড়িদের বিলেল্লাপনা করার মতো জায়গা একটা নির্জন গলির মধ্যে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ববি মেয়েটির হাত ধরে ঢুকে গেলেন ভেতরে নীল ফেয়ারটা নিশ্চিত থেমেছে কাছে পিঠে ববির এই ঘাড় ফেলালেন না আলো এত মৃদু যে বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকলে ঘুটঘুটটি অন্ধকার বলে মনে হয় মেয়েটি হাত ধরে টেনে নিয়ে না গেলে ববিকে কিছুক্ষণ হাতরাতে হতো চারদিকে কোনে একটা ফাঁকা এক কিউবিকল মেয়েটি খুব কাচ ঘেসে শরীরে শরীর লাগিয়ে বলল রেস্তোরায় খদ্দের নেই বললেই হয় কি খাবে পুরুষেরা তো হুইস কি খায় আমি খাবো ভোদকা ববি বললেন এনিথিং উসে কাচের দরজাটা ঠেলে দুজন লুক ঘরে ঢুকল চারদিকে তাকালো তারপর আবছা অন্ধকারে কোথাও বসে গেল মেয়েটি মৃদু স্বরে বলল ইটস এ মেড জয়েন্ট রাতের দিকে এই জায়গাটা একেবারে ক্রেজি হয়ে যায় হ্যাঁ এ হচ্ছে যৌবনের জায়গা আমার মতো বুড়োদের নয় মেয়েটি ববির গালে একটা ঠোনা দিয়ে বলল তুমি মোটে বুড়ো নও বসো আমি টয়লেট থেকে আসছি চিকা উঠে যেতেই ববির দুটো জিনিস লক্ষ্য করলেন চিকা তার হ্যান্ডব্যাগ সঙ্গে নিয়ে গেছে 
সেটা স্বাভাবিকও হতে পারে মেয়েদের অনেক সাজগোজের জিনিসও হ্যান্ডব্যাগে থাকে দ্বিতীয়ত চিকা ড্রিঙ্কস এর অর্ডার দিয়ে যায়নি টয়লেট গো থেকে তা ববের জানেন না চিকা গেল ডান দিকে বাইরে বেরোনের দরজাও ওই দিকে ববের পরিস্থিতিটা বুঝে নিলেন চোখের পলকে ঠিক কম্পিউটারের মতোই এই নির্জন রেস্তোরা তার কবরখানা হয়ে উঠতে পারে যদি সতর্ক তিনি না হন ববি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন আর তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন পিছনের কিউবিকল একটা নড়াচড়া শব্দ হলো ববি কিউবিকল থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁকার দাঁড়িয়ে ঘুরে মুখোমুখি হলেন লুক দুটোর এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ মাত্র সময় পাওয়া যায় এসব ক্ষেত্রে ওই চকিত মুহূর্তে ববিরায় বুঝে নিলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা অত্যন্ত পেশাদার নিরাবেগ এবং অভিজ্ঞ খুনি কিন্তু তারা আক্রমণ করার আগেই যে ববিরায় আক্রমণ করবেন এটা বোধ হয় ওরা ভাবতে পারেনি আর সে বিষয়ে সুযোগটা নিলেন ববিরায় তার বুটের ডগা যখন প্রথম খুনিটার হাঁটুতে খটাং করে গিয়ে লাগলো তখন হাড় ভাঙার নির্বুল শব্দ পেলেন ববিরায় ওয়াও বলে লোকটা ভেঙে পড়তে না পড়তে দ্বিতীয় লোকটির দিকে লাফিয়ে ওঠে বাদুখানাকে শূন্যে তুলে লাফিয়ে যে লাথিটা চালালেন সেটা এড়ানোর কোনো নিয়মই জানা ছিল না লোকটার এত দ্রুত কেউ হাত পা চালাতে পারে তা এদেশের পেশাদাররা বোধ হয় এখনো ভেবে উঠতে পারে না দ্বিতীয় লোকটা শব্দ করলো না পিষ্ট ব্যাঙের মতো হাত পা ছড়িয়ে কার্পেটে উপর হয়ে পড়ে গেল প্রথম লোকটা হাঁটু চেপে বসা অবস্থায় এক অদ্ভুত ভয়ের দৃষ্টিতে চেয়েছিল ববের দিকে ববে একটু ঝুঁকে হাতের কানা দিয়ে তার মাথায় মারলেন লোকটা ঢুলে পড়ে গেল কয়েকজন বেয়ারা কিছু আন্দাজ করে এগিয়ে আসছিল এদিকে ববি দাঁড়ালেন না চোখ সহ অন্ধ করে কয়েকটা টেবিল তফাতে সরে গেলেন টয়লেটের দরজায় দাঁড়িয়ে চিকা ঘটনাস্থলের দিকে চেয়েছিল এগুলো না ববের দরজার কাছ বরাবর এগিয়ে গেলেন একবার ফিরে তাকালেন কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি করুক এখন আর ক্ষতি নেই ববি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন সেই ট্যাক্সিটা এখনো অপেক্ষা করছে ববিরায় পিছনের দরজা খুলে উঠে বসলেন চলো ট্যাক্সি চলতে লাগলো ববিরায় তিক্ততার সঙ্গে ভাবলেন এইভাবে সারাক্ষণ বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় এই শারীরিকভাবে বেঁচে থাকা এবং অবিরল দৈরত্ব এটা কোনো ভদ্রলোকের জীবন নয় আপাতত পিছনে কোনো উদ্বেগজনক ছায়া নেই কিছুক্ষণের জন্য তিনি নিরাপদ কিন্তু খুব বেশিক্ষণ নয় ম্যারিন ড্রাইভে ট্যাক্সি বদলালেন ববি তারপর হোটেলে ফিরলেন এখানে নিশ্চয় আরো দুটি ছায়া তার জন্য অপেক্ষা করছে করুক ববের তাদেরকে সময় দেবেন অন্ধকার হয়ে এসেছে ববি ঘরে ঢুকবার আগে সামান্য দ্বিধা করলেন দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে একটু অপেক্ষা করলেন কিছু ঘটল না ঘরে ঢুকে আলোগুলো জেলে দিলেন কেউ নেই অ্যাটাচি কেসটা গুছিয়ে নিলেন ববি তারপর রিসিপশনে এসে বিল মেটালেন পাঁচতারা হোটেলটা যখন নিজের ঘরে ফিরে এলেন ববি তখন রাত প্রায় নটা রাত সাড়ে নটায় লিনার ঘরের ফোন বেজে উঠল হ্যালো একটি আহ্লাদিত কণ্ঠ বোম্বাই থেকে বলে উঠল কেমন আছেন মিস ভট্টাচার্যা গাড়ি কেমন চলছে এত অবাক হলো লিনা যে কথায় জাগালো না মুখ দিয়ে শুনেন মিসেস ভট্টাচার্যা আমার ফরেন ট্রিপটা বোধ হয় ক্যান্সেল করতে হচ্ছে কিন্তু এখনো আমার ফেরার উপায় নেই লিনার সমস্ত শরীর রাগে বিদ্বেষে ক্ষোভে ঠক ঠক করে কাঁপছিল চাপা হিংস্র সরে সে বলল ইউ ইউ স্কাউন্ট্রাল আপনি ওকে খুন করলেন আপনাকে আমি পুলিশে দেব কাকে খুন করলাম মিসেস ভট্টাচার্যা আপনি জানেন না মিসেস ভট্টাচার্যা যাকে রোজই দু চারটে খুন খারাপি করতে হয় তার পক্ষে সব কজন ভিক্টিমকে মনে রাখা কি শক্ত নয় ও ইউ আর হোপলেস এখন নিজেকে একটু গুছিয়ে নিন মনে করুন আপনি একজন কম্পিউটার তত্ত্ব ছাড়া আপনার মধ্যে কোনো আবেগ বিদ্বেষ খুব কিছুই নেই শুধু তথ্যটি দিন মিসেস ভট্টাচার্যা কে খুন হলো আপনি তাকে ভালোই চেনেন আপনি তাকে আমার পেছনে লাগিয়েছিলেন গোয়েন্দাগিরির জন্য আপনি তাকে মিসেস ভট্টাচার্যা আপনি কি কুইজ মাস্টার অবশ্য মেয়েদের ক্ষেত্রে মাস্টার হয় কিনা আমি জানি না মেড বা মিস্ট্রেস হবে হয়তো ভাই দে ভাই আপনি ইন্দ্রজিতের কথা বলছেন হ্যাঁ সে খুন হয়েছে 
হয়েছে এবং তাকে খুন করেছেন আপনি ববি বিনা উত্তেজনায় বললেন আপনি তার ডেড বডি দেখেছেন না কিন্তু সবাই দেখেছে তার অফিসে এখনো রক্ত পড়ে আছে খুনটা কখন হল বিকেলে কাজটা আমার পক্ষে একটু শক্ত মিসেস ভট্টাচারিয়া তার মানে আপনি যে কেন সব কথার এত মানে জানতে চান কাজটা বেশ শক্ত মিসেস ভট্টাচারিয়া কারণ বোম্বে থেকে কলকাতায় কাউকে খুন করার মতো ডিভাইস আমার আমার মতো জিনিয়াস আজব দিয়ে তৈরি করতে পারেনি আপনি বোম্বে থেকে কথা বলছেন হ্যাঁ মিসেস ভট্টাচারিয়া বিশ্বাস না হয় আপনি লাইন কেটে দিয়ে কল বিক করতে পারেন আপনি সত্যি বোম্বেতে হ্যাঁ এবার ঘটনাটা একটু সংক্ষেপে বলুন তো ফ্রিলগুলো বাদ দেবেন চোখের জল আহাহু সেন্টিমেন্ট এসব কোনো কাজের জিনিস নয় টেলিফোনের বিল বাড়বে আপনি আপনি একটা তিন সেকেন্ড পার হয়ে গেল মিসেস ভট্টাচারিয়া মিসেস নয় মিস আরো দু সেকেন্ড আপনি এরকম কেন বলুন তো আরো তিন সেকেন্ড লিনা তীক্ষ্ণ গলায় বলল উইল ইউ প্লিজ স্টপ কাউন্টিং মিস্টার রায় কাউন্টিং হেল্প ইউ নো সবকিছু কাউন্ট করা ভালো নাও আউট উইথ ইউর স্টোরি লিনা ভিতরকার দুর্দম রাগটাকে ফেটে পড়া থেকে অতি কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করল চোখ বুঝে এবং ভীষণ জোরে টেলিফোনটা চেপে ধরে সবাইকে একটা শ্বাস ছেড়ে বলল অল রাইট বলছি লিনা বলল এবং ওপাশে ববিরাই একটিও শব্দ না করে শুনে গেলেন শব্দহীন ফোনে কথা বলতে বলতে লিনার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল লাইন কেটে গেল নাকি শুনছেন শুনছি বলে যান বিবরণ শেষ হওয়ার পর ববিরাই বললেন লোকটার মরা উচিত ছিল অনেক আগেই আ ডাউন রেড স্কাউন্ড্রেল সেই খাতাটা এখন কোথায় বলতে পারেন কেন খাতাটার জন্য কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে দ্যাট উইল ডু আ লট অফ গুড টু ইউ লোকটাকে আপনি আমার পেছনে লাগিয়েছিলেন কেন তা জানতে পারি অনলি একাডেমিক ইন্টারেস্ট মিসেস ভট্টাচার্য আমার সেক্রেটারি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা জানা দরকার ছিল আমার পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার মধ্যে কোনো একাডেমিক ইন্টারেস্ট থাকতে পারে নুজি পার্কার আমি আপনার পার্সোনাল লাইফে ইন্টারেস্টেড নই মিসেস ভট্টাচার্য ইনফ্যাক্ট আপনার পার্সোনাল লাইফটা খুবই ডাল ড্রাইভ আনড্রামাটিক এবং শেমফুল ইউ ইউ কিন্তু আপনার লাইফটা হঠাৎ একটা ড্রামাটিক টার্ন নিতে পারে মিসেস ভট্টাচার্য ড্রামাটিক অ্যান্ড ডেঞ্জারাস আপনার সেই রোমেওটি কোথায় তার যদি অন্য কোনো কাজ না জুটে গিয়ে থাকে ইফ হি স্টিল অ্যা ভাগাবন্ড তাহলে ওকে আপনার বডিগার্ড হিসেবে ইউজ করুন না কেন নিতান্ত কাওয়ার্ড ড্রপ প্রেমে পড়লে অনেক সাহসের কাজ করে ফেলে কথায় আছে অধিক শোকে পাথর লিনার এখন সে অবস্থা এসব গাজালানো কথার সে যতখানি রাগবার রেগেছে আরও রেগে যাওয়া কি তার পক্ষে সম্ভব প্রত্যেক মানুষেরই তো একটা বয়লিং পয়েন্ট থাকে এরপরে তার গরম হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় সুতরাং লিনা পাথর হয়ে গেল এবং খুব শান্ত হিমেল গলায় বলল হোয়াই শুড আই নিড আ বডি গার্ড বিকজ ইউ আর ইন মর্টাল ড্যান্সার মাই ডিয়ার ড্রপ দি ডিয়ার বিট আমি আপনার একটি কথাও বিশ্বাস করছি না আমি আজই রিজাইন করছি এক্ষুনি তাতেই কি বাঁচবেন আপনার মতো অভদ্র বর্বরের সঙ্গে কাজ করতে আমি ঘেন না করি আপনি আমাকে ভয় দেখানোর ছেলে মানুষের চেষ্টা করছেন আমি ফোন ছেড়ে দিচ্ছি আর কয়েক সেকেন্ড ধরে থাকুন এবং শুনুন প্লিজ আমি আপনার কোনো ব্যাপারে থাকতে চাই না আপনি আমাকে এক গাদা ভুল কোড দিয়েছেন এবং আমাকে নিয়ে মজা করছেন ইয়ার্কির একটা শেষ থাকা উচিত মিস্টার রায় তিন মিনিটের ওয়ার্নিং হল এবং ববিরে এক্সটেনশন চেয়ে নিলেন তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন ভুল কোড নয় দেয়ার ইজ এ কোড অল রাইট তবে পারমোটেশন কম্বিনেশন করে বের করতে হবে একটু মাথা খাটাতে হয় মিসেস ফট্টাচারিয়া একটু মাথা খাটালেই 
ঝপাং করে টেলিফোন রেখে দিল লিনা তারপর রাগে খুবে আক্রোশে এক একা ফুসতে লাগলো ফোনটা রেখে ববিরা একটু কাজ ছাকালেন পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল কাজটা ভালো হচ্ছে না স্যার ববি বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন তুমি যে চিংড়ি মাছটা খাচ্ছ তার দাম কত জানো না স্যার আমিও জানি না কিন্তু দেড়শো টাকার কম হবে না ও বাবা ব্যাকেটুকু কি খাবো স্যার দাম শুনে যে ভারী লজ্জা হচ্ছে ববেরা চিন্তিত হবে লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বললেন শুধু কি চিংড়ি চিকেন ছিল না রুমালি রুটি চিকেন অ্যাসপার্গার স্যুপ ভারী লজ্জা করছে স্যার করছে তো করছে তাহলে আমি যা বলি বা করি মুখ বুঝে তা মেনে নেবে বুঝলে ইন্দ্রজিৎ সেন চিংড়ির আরেকটা টুকরো মুখে দিয়ে বলল মেনে না নিয়ে উপায় কি তবু বলছি মেয়েটাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আপনি ভালো কাজ করছেন না আপনার মোরালে একটু লাগা উচিত ছিল ফের ভেবে দেখুন স্যার আপনার অ্যাডভার্সারিরা মোটে সুভিদের লোক নয় তারা ইনফরমেশনের জন্য খুন অব্দি করতে পারে কাউকে না কাউকে তো বিপদে পড়তেই হবে সবাইকে বাঁচিয়ে কি চলা যায় তবু উনি আফটার অল একজন মহিলা আমার কাছে মহিলাও যা পুরুষতা অনলি পার্সন আপনি কিন্তু স্যার একটু ক্রুয়েল হার্টেড আছেন ওই যে ফোনে বললেন আমার অনেক আগে মরে যাওয়া উচিত ছিল ওটা থেকে বোঝা যায় আপনার মায়া দয়া নেই ইন্দ্রজিৎ ইউ আর স্টিল ইটিং দ্য চিংড়ি টেস্টফুল হেলথ গিভিং কস্টলি তোমার কৃতজ্ঞতা বোধ নেই আমি চিংড়িটায় আর কোনো স্বাদ পাচ্ছি না স্যার তোমার মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না ইন্দ্রজিৎ মনে হচ্ছে ইউ আর ইমানসলি এনজুইং ইউর মিল ইন্দ্রজিৎ আরেকটা টুকরো মুখে ফেলে চিবুতে চিবুতে বলল এদের রান্না যে ভীষণ ভালো স্যার এনজয় করতে চাইছি না তবু খাওয়াটাও থামাতে পারছি না ক্যালকাটা টু বোম্বে ফ্লাইটে কিছুই খাওয়ালো না স্যার শুধু দুখানা প্লাস্টিক আমরা বিস্কুট আর কফি বড্ড খিদেও পেয়েছিল ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে কি কেপন হয়ে গেছে স্যার কি বলবো তাই খিদের মুখে খাচ্ছি তবে স্বাদ অনেকটাই কম লাগছে স্যার ববিরে ভুকুচকি ইন্দ্রজিতের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বললেন ইসি স্মার্ট বেশ স্মার্ট তুমি মার্ডারটা যেভাবে সাজিয়েছ তা কি ফুল প্রুফ ইন্দ্রজিৎ মাথা নেড়ে দুঃখিতভাবে বলল পৃথিবীতে কিছু ফুল প্রুফ না স্যার মেয়েটা সন্দেহ করবে না তো এখনো তো করেনি কিন্তু আমার খুন হওয়াটা যে কেন সাজাতে হলো সেটা তো বুঝতে পারছি না স্যার তোমার খুব বেশি বুঝবার দরকার কি তা অবশ্য ঠিক স্যার তবে সকালে যে আমি লীনা দেবীর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম সেটা কিন্তু পুরোপুরি আমার দোষ নয় স্যার উনি একটু তাড়াতাড়ি অফিসে এসে পড়েছিলেন সেই জন্যই তোমার খুন হওয়াটা দরকার ছিল হাদারাম কিন্তু ও কি খাতাটা কেন দেখালেন স্যার ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল যে আমি ওর পেছনে স্পাইং করছি সেটারও দরকার ছিল তুমি বুঝবে না খাচ্ছ খাও ইন্দ্রজিৎ চিংড়ি শেষ করে পুডিং খেতে খেতে বলল কাজটা ঠিক হলো না স্যার কোন কাজটা মেয়েটাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়াটা ইন্দ্রজিৎ তুমি একটা সত্যি কথা বলবে বারবারই বলে আসছি তুমি মেয়েটার প্রেমে পড়ো নি তো ইন্দ্রজিৎ চোখ বুঝে বলল এদের পুডিংটা রাজা ওফ কি স্বাদ আর ইউন লাভ উইথ দ্যাট গার্ল ইন্দ্রজিৎ চোখ নামিয়ে বলল মেয়েটার চোখ দুটো ভারী ভালো বুঝেছি ববিরাই কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন তারপর ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন ক্রাইসিসটা যদি কাটে তাহলে ইউমি গো অ্যাহেড উইথ দ্যাট কার্ড থ্যাংক ইউ স্যার কিন্তু ক্রাইসিসটা কাটবে কি করে ববিরাই আবার চিন্তিতভাবে ঘর জোড়া নরম কার্পেটের উপর পায়চারি করতে করতে বললেন আমি মৃত্যুকে এড়াতে পারি না আর কিছুতেই না জাল অনেক ছড়িয়ে পাতা হয়েছে শোনেন্দ্রজিৎ বলুন স্যার 
আমার মৃত্যুর আগে ইনফরমেশনটা কিল করা চলবে না কিন্তু আমার মৃত্যু ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে তা কিল করতে হবে ব্যাপারটা বুঝতে পারছ পারছি স্যার ভুল করলে চলবে না ইন্দ্রজিৎ ভুল হবে না স্যার আমাকে খুন করার পর মেয়েটাকে ওরা খুন করার চেষ্টা করতে পারে অন্তত দে উইল পাম্প হার ফর ইনফরমেশন টেক কেয়ার ইন্দ্রজিৎ মেয়েটা যেন খামুকা না মরে কিন্তু আপনি কখন খুন হবেন স্যার ববিরায় অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে চেয়ে বললেন ওই যে সব দূরে দূরে বাড়ি রয়েছে ওখান থেকে টেলিস্কোপিক রাইফেল ত্যাগ করে গুলি চালানো হতে পারে ও বাবা ববিরায় ফিরে তাকিয়ে বললেন আমার খাবারে বিষমেশানো হতে পারে মাই গড ইনফ্যাক্ট ইন্দ্রজিৎ তুমি এতক্ষণ ধরে যেসব সুস্বাদু খাবার খেলে তার মধ্যে সায়নার থাকলে আমি অবাক হব না ইন্দ্রজিৎ করুণ মুখ করে বলল স্যার এইভাবেই কি প্রতিশোধ দিচ্ছেন খাইয়ে তারপর ভয় দেখিয়ে ববিরায় আনমনে পায়চারি করতে করতে বললেন আরো কত রকম খেলা আছে ওদের কাছে শুধু সময়টা জানতে পারলে ভালো হতো হ্যাঁ স্যার আমাদেরও কত কাজে সুবিধা হয়ে যায় তাহলে একটা কথা বলবো স্যার বলো ডিটেকটিভদের রিভলভার বা পিস্তল না থাকলে ভালো দেখায় না তুমি আমার পিস্তলটা চেয়েছিলে না হ্যাঁ স্যার যদি মরেই যান তাহলে পিস্তলটা অন্তত তোমার তো লাইসেন্স নেই ইন্দ্রজিৎ না থাক ওটা আমি লুকিয়ে রাখবো আমার মৃত্যু অব্দি অপেক্ষা করো ইন্দ্রজিৎ তাতে কি লাভ স্যার আপনি মরলে পুলিশ ডেড বডি সার্চ করে ওটা নিয়ে যাবে এবার ক্রাকে ক্রুয়েল হার্টের মনে হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ আপনা কি স্যার কেন যে নিজের মৃত্যুটাকে ওরকম হেলা ফেলা করে তার মতো নিষ্ঠুর আর কি আছে তুমি আজকে এসো ইন্দ্রজিৎ যাচ্ছে স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনার গলায় ওই অদ্ভুত সোনার চেনটা কেন স্যার ওটা চেন নয় তাহলে স্যাক্রেড থ্রেড পইতে তার মানে ছোটবেলায় আমার একবার পইতে দেওয়া হয়েছিল মা বলেছিল এ ছেলে তো পইতে গলায় রাখবে না ছিঁড়ে গেলে ফেলেই দেবে তাই সোনার পইতে গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে থেকে আছে কিন্তু আর সময় নেই ইন্দ্রজিৎ আমাদের এবার উঠতে হচ্ছে বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে অনেকক্ষণ ধরে জলের ঝাপটা দিয়ে এলো লীনা তারপর স্টেডিওতে গান শুনল বহুক্ষণ ইংরেজি রবীন্দ্রসঙ্গীত শরৎ অস্থিরতা তবু কমল না সে ডাল ড্র্যাপ আনড্রামাটিক এবং শেমফুল জীবনযাপন করে সে এত সস্থা এত খেল লোকটা তাকে কি ভাবে ফ্রিজ খুলে ঠান্ডা জল খেলো লিনা তারপর পেপার ব্যাগ থ্রিলার খুলে বসলো কোনো লাভ নেই এসব করে সে জানে কিন্তু বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমানো এখন অসম্ভব বই রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো লিনা বেশ ঠান্ডা লাগছে গায়ের গরম চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিল সে ভুতুরে নিস্তব্ধ বাড়িতে সে একা জেগে কোনো মানে হয় না ববি রায় ববি রায়কে সে এতটুকু সহ্য করতে পারছে না ওই বাফুন ওই ক্লাউন ওই বর্বরটাকে আর সহ্য করা সম্ভব নয় তার পক্ষে বলে কি না তার মর্টাল রেঞ্জার আসছে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল লিনা মাথার ভেতরে টিক টিক করে উঠল আজ বিকেলে কি সত্যি কেউ তাকে অনুসরণ করেছিল যদি করে থাকে কেন কেনই বা খুন হল ইন্দ্রজিৎ সেন এসব প্রশ্নের কোনো জবাব নেই কিন্তু জবাব তো একটা লিনার চাই ঘরে এসে লিনা ট্যাবল ল্যাম্প জেলে বসে গেল একটা কাগজে পূর্বাপর ঘটনাবলি সে সাজিয়ে লিখতে লাগলো বড্ড অ্যাব্রাব হঠাৎ করে ববিরায় তাকে ডেকে পাঠানো এবং তারপর থেকে যা যা কিছু ঘটছে সবই অস্বাভাবিক এবং দ্রুতগতি কিন্তু একটা প্যাটার্ন কি ফুটে উঠেছে সে ববিরায়ের দেয়া কোটগুলো পরপর লিখল বয়ফ্রেন্ড থেকে শুরু করে বার্থডে আই লাভ ইউ পারমোটেশন কম্বিনেশন করতে বলেছিল লোকটা কি ছাই পারমোটেশন কম্বিনেশন করবে সে এর কোনো মানে হয় তবে লিনা বুঝতে পারল রহস্য যদি কিছু থেকে তাকে 
তবে তা আছে ওই কম্পিউটারের গর্ভে কিন্তু সঠিক কোড না পেলে কম্পিউটার তো মুখ খুলবে না তাহলে টেবিলের উপর হাতে মাথা রেখে ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত লিনা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সকালে উঠে টের পেল ঘাড় টনটন করছে হাত ঝনঝন করছে নিয়ম মাফিক ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম আর আসন করে সে খুব গরম জলে গা ডুবিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ সাজগো ছেড়ে আজ অনেক আগে অফিসে বেরিয়ে পড়ল সে ববিনের ঘরে ঢুকে সাবধানে দরজা লক করল লিনা তারপর কম্পিউটার টার্মিনালের সামনে বসল বয় লাভ নো অ্যাক্সেস দাঁতে দাঁত টিপে ভাবতে লাগলো লিনা বয় ফ্রেন্ড আই লাভ ইউ বার্থডে কি বদমাস লোকটা কি অসভ্য এমা বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আই লাভ ইউ করে তারপর বার্থডে মানে বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার সংকেত ছিছি আনমনে লিনা কিছুক্ষণ বসে রইল লোকটা কি পারভার্ড সারা সকাল নানা রকম কম্বিনেশন করে দেখল লিনা কম্পিউটার কোনো সংকেতই দিতে পারল না তাহলে কি চিট করছে লোকটা তাকে নাকি দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে ববিনের ঘরে অনেকবার টেলিফোন বাজল সুভদ্র সেক্রেটারির মতো লিনাকে কোকিল কণ্ঠে নানাজনকে জানাতে হলো যে উনি আউট অফ স্টেশন কবে ফিরবেন ঠিক নেই বিকেলের দিকে আজও আসবে দোলন তারা বেড়াবে কোথাও খাবে সিনেমা দেখবে গ্লোবে কিন্তু রোমান্টিক বিকেলটা টান ছিল না আজ লিনাকে টান ছিল ববিরের ভিডিও ইউনিট আর কোড কিন্তু কোড আর কিছু বাকি নেই লিনার মাথাটা একটু পাগল পাগল লাগছিল শেষ দিকে ভিডিও ইউনিটটার দিকে চেয়ে সে বলল আই হেট ইউ আই হেট ইউ ববি রায় বিদ্যুৎ চমক ববি রায় আট অক্ষর লিনা দ্রুত চাবি টিপল ববি রায় ভিডিও ইউনিটে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল লিনা অবাক হয়ে দেখল ইংরেজি অক্ষরে লেখা বম্বের উর্দরে পঁচিশ মাইল চলে যাও বাদিকে একটা মেটে রাস্তা গাড়ি যায় তিন মাইল একটা বাড়ি নাম নীল মঞ্জিল খুব সাবধান রিপিট খুব সাবধান কেউ যেন তোমাকে অনুসরণ না করে এই মেসেজটা এখনই কিল করে দাও প্লিজ লিনা মুখস্থ করে নিয়ে মেসেজটা কিল করে ভিডিও ইউনিটটা বন্ধ করল দোলন এসেছে রিসিপশন থেকে ফোনে জানাল ট্যাক্সিতে বসে ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করল আমরা কোথায় যাচ্ছি স্যার মালাবার হিলসের দিকে একটা বারকাম রেস্টুরেন্টে বোম্বাই প্রহাইভেটেড শহর স্যার এখানে বারকাম রেস্টুরেন্ট নেই আছে প্রাইভেটলি আছে যেখানে যাচ্ছে সেটা খুবই প্রাইভেট জয়েন্ট হয়তো আমাদের ঢুকতে দেবে না তাহলে কি করবেন স্যার তোমাকে প্লেন ভাড়া দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছি কেন হাদারাম বুদ্ধি খাটি এসব সমাধান করার জন্যই তো তা বটে কিন্তু কাজের আগে ওরকম ফাঁসির খাওয়া খাওয়ালেন এখন যে শরীর আয়টাই করছে ঘুমও পাচ্ছে খাওয়ালাম মানে জোর করে খাইয়েছি নাকি তুমি তো এসে প্রথম কথাটাই বললে স্যার আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে জাহাজ পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে পারি বলনি বলেছি খিদেও পেয়েছিল তখন তো স্যার জানতাম না যে খাওয়ার পর আমার কপালে দুঃখ আছে বেশি খাও কেন ইন্দ্রজিৎ বাঙালিরা বড্ড বেশি খায় তাই কাজ করতে পারে না ইন্দ্রজিৎ অমায়িক গলায় বলল গরিবর তো ওটাই দোষ স্যার মাগনা খাবার পেলে দেদার খায় তবে ভাববেন না স্যার পারব ওখানে কি মারপিট হবে তাহলে অবশ্য তোমার মারপিটের ধাত নয় ইন্দ্রজিৎ আমি জানি কিন্তু বিপদ ঘটলে অন্তত দৌড়ে পালাতে হতে পারে সেটা পেরে যাব পালানোটা আমার ধাতে খুব সয় ববিরায় পিছনে হেলান দিয়ে বসলেন অনেক রাত হয়েছে ম্যারিন ড্রাইভ ফাঁকা হু হু করে হাওয়া আর সমুদ্রের কল্লোল গাড়ি অতি দ্রুত পাহাড়ের গা বে উঠছিল কত দূরে স্যার বেশি দূরে নয় নার্ভাস লাগছে না তো ইন্দ্রজিৎ না স্যার তবে আপনার মোরাস অপারেন্ডিটা বুঝতে পারছি না আগে থেকে বুঝবার দরকার কি আমার ভূমিকাটা কি হবে তোমার ভূমিকা খুব সাধারণ যদি কিছু হয় তুমি পালাবে এবং যত দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পুলিশে একটা খবর দেবে মিসেস ভট্টাচার্যকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবে উনি মিসেস নয় স্যার মিস অল দি সেম একটু ঝুঁকে ববির ড্রাইভারকে রাস্তা নির্দেশ দিলেন গাড়ি বাক নিল 
একটু বাদে যেখানে ববি গাড়িটা দাঁড় করালেন সে জায়গাটা রেস্টুরেন্টের সম্মুখ নয় বটে কিন্তু সেখান থেকে রেস্টুরেন্টটা দরজা দেখা যায় দিনের বেলায় যেমন ঝা চকচকে লেগেছিল এখন সেরকম লাগছে না বাইরে আলোরও কোনো খেলা নেই উজ্জ্বলতা নেই বরং একটু যেন বেশি অন্ধকারই লাগছিল একটি মাত্র বাল্বের আলোয় ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ববিরায় নামলেন এসো ইন্দ্রজিৎ দুজনের দ্রুত পায়ে এগুলো কয়েকটা নিঝুম গাড়ি পার্ক করা রয়েছে রাস্তার দুধারে গাড়ির চেয়ে সংখ্যায় দ্বিগুণ মোটর বাইক আর স্কুটার রাস্তায় কোনো লোকে নেই রেস্টুরেন্টের দরজা আট করে বন্ধ একজন গরিলার মতো চেহারা লোক দরজার পাশে অন্ধকারে গা মিশে দাঁড়ানো পাথরের মূর্তির মতো শান্তভাবে একটু ঝুঁকে উর্দি পড়া একটা হাত বাড়ি গরিলা তাদের বাধা দিল খুবই নিম্ন কিন্তু গম্ভীর গলায় বলল ভেতরে যাওয়া বারণ তোমরা কি চাও গরিলা ইংরেজি বলে তবে ভাঙা ভাঙা এবং ফুলে বড়া তবে ভঙ্গিটা বুঝিয়ে দে যে ইংরেজির জন্য নয় তাকে রাখা হয়েছে আরো গুরুতর কাজের জন্য ববিরায় ভারী অমায় খেসে বললেন কাস্টমার হোয়াট কাস্টমার গো অয়ে ববিরায় পকেটে হাত দিলেন এখানে ভাঁজ করা পঞ্চাশ টাকার নোট প্রস্তুত ছিল গরিলার হাতে সেটা চোখের পলকে চালান হয়ে গেল গরিলা ভ্রু কুচকে বলল নো কিডিং দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ধরল গরিলা উদ্দণ্ড নাচ গান চেঁচামেচি শব্দ তেরিল ভেতর থেকে কানের পর্দে ধাক্কা দিল উন্মত্ত ড্রামের আওয়াজ দুজনে টুক করে ঢুকে গেল ভিতরে ধোঁয়া শব্দ ক্যালিডিওস্কোপিক আলোর খেলায় যৌবনের প্রলাপ সমস্ত ঘরটাকে যেন ভেঙে ছুড়ে ফেলছে পায়ের তলায় সুস্পষ্ট ভূমিকম্প চোখ জ্বালা করে মাথা পাগল পাগল লাগে অন্ধকার ও আলোর এমনই পাগল সমন্বয় এবং দ্রুত অপসমীয়মান নানা রং যে ভেতরটায় প্রকৃত কি হচ্ছে তা বোঝা যায় না তবে মেঝের অনেকটা পরিসর ফাঁকা তু করে তৈরি করা হয়েছে নাচের জায়গা সেখানে ভূতুরে অবয়বের বহু মেয়ে আর পুরুষের শরীর বাঁচনার আদেশে সঞ্চালিত হচ্ছে বহু ভঙ্গিমায় ইন্দ্রজিৎ প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কানে এলো ববিরের কঠিন স্বর চলে এসো সময় নেই কোথায় স্যার কামন আই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্যাট গার্ল ইন্দ্রজিৎ আর শব্দ করল না ববিরের পিছু পিছু এগুতে লাগলো গাঁজা চন্ডু চর্স মদ কি নেই এখানে নেশার জগৎ যেন কোল পেতে বসে আছে ববিরায় নৃত্যপর নরনারীর ভেতর দিয়ে অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সোজা কথায় তাকেও মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে নেচ নিতে হচ্ছিল ইন্দ্রজিৎ অতটা পেরে উঠছিল না তার আর ববিরের মাঝখানে দোল খাওয়া ঝোল খাওয়া নানা শরীর এসে পড়ছে কখনো মেয়ে কখনো পুরুষ কখনো জোড়া হাফাতে হাফাতে ইন্দ্রজিৎ বলল স্যার আমি যে আপনার মতো নাচতে জানি না এগোব কি করে ববেরাই তার দিকে দৃকপাত না করে বললেন সামটাইম উই ডোন্ট ডান্স ইন্দ্রজিৎ বাট উই আর মেড টু ডান্স তোমাকে নাচতে হবে না ধাক্কা দিয়ে পথ পরিষ্কার করতে করতে চলে এসো দে ওন্ট মাইন্ড নাচের ফ্লোরটা অনায়াসে পেরিয়ে গেলেন ববি আর সঙ্গে সঙ্গে একজন বিশাল চেহারার যুবক তরিত গতিতে এসে তার একটা হাত ধরে ফেলল শক্ত পাঞ্জায় অয়ট এ মোমেন্ট প্লিজ আই ইউ এ মেম্বার দিস প্লেস ইজ ওপেন ফর পাবলিক অনলি আপ টু সেভেন পিএম আফটার সেভেন ইটস ফর মেম্বার্স অনলি ববের এক চিন্তিত মুখে যুবকটির দিকে তাকিয়ে খুব ভদ্র কলায় বললেন না আমি মেম্বার নই তবে আমার এক বন্ধু আমাকে এখানে নেমন্তন্ন করছিল তার নাম জিকা দত্তকার যুবকটি কি একটু ধন্দে পড়ে গেল সামান্য একটু দ্বিধা কাটিয়ে উঠে সে মাথা নেড়ে বলল চিনি না কে চিকা খুব সুন্দর একটি মেয়ে চিকা বলে কেউ এখানে নেই ববেরাই অত্যন্ত অসহায়ের মতো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন তার সঙ্গে যে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে রোমান্টিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট যুবকটি ববেরাইকে ক্রুর চোখে অপাঙ্গে দেখে জরিপ করে নিচ্ছিল হঠাৎ বলল এখানে তুমি ঢুকলে কি করে চিকা বলেছিল ডোরম্যানকে ঘোষ দিলে ঢুকা যায় মাই গড ইউ ব্রাইট দ্য ডোরম্যান আই ডিড ঠিক আছে তুমি আমার সঙ্গে এসো কোথায় এদিক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার একটা চোরা পথ আছে ডোন্ট স্পয়েল দ্য শো গেট আউট অফ হেয়ার ইন্দ্রজিৎ পেছন থেকে একটু কাঁপা গলায় বলল তাই চলুন স্যার 
ববেরাই ইন্দ্রজিতের দিকে ফিরে খুব শীতল গলায় ইংরেজিতে বললেন যাও আমাদের ফোর্সকে সিগনাল দাও তারা এবার ঢুকে পড়ুক এ কথায় যুবকটি যেন হঠাৎ কুকড়ে ছোট হয়ে গেল ববির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বিবর্ণ মুখে বলল তুমি পুলিশের লোক কিন্তু কিন্তু আমরা তো প্রাইভেট পুলিশকে আমরা কখনো ফাঁকি দিই না ববিরাই ধমক দিয়ে বলে উঠলেন যাও ইন্দ্রজিৎ ডে কেন যুবকটি টপ করে এগিয়ে এসে ইন্দ্রজিতের পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলল জাস্ট মোমেন্ট চিকাকে তোমাদের কি দরকার ববিরাই হিম শীতল গলায় বললেন দ্যাটস নান অফ ইউর বিজনেস মিস্টার হাসলার গিভ মি হার হোয়াট আওয়ার্স দেন হোয়াট উইল ইউ লিভ আই শ্যাল খাম উইথ মি যুবকটি ঘরের শেষ প্রান্তে একটি কাউন্টারের পেছনে একখানা কাঁচে কাঁচে ঢাকা ঘরে তাদের নিয়ে গেল কাচের ঘর বলে বাইরের শব্দ ভেতরে ঢুকে না যুবকটি দুজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ববের দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে বলল তোমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখাও ববি যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে তাকে সম্মোহিত করার অক্ষম একটা চেষ্টা করতে করতে পকেটে হাত দিলেন ইন্দ্রজিৎ ভয়ে চোখ বুঝে ফেললেন সে জানে ববির এর ডান পকেটে একটা রিভলভার থাকে সে আরও জানে ববির এ যখন তখন যা খুশি করে ফেলতে পারেন লোকটার হার্ট বলে কিছু নেই কিন্তু চোখ খুলে ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে দেখল ববিরা একটা আইডেন্টিটি কার্ড যুবকটি নাকের ডকায় খুলে ধরে আছেন তারপর সেটাকে পকেটে পুরে বললেন ড্রাগ জয়েন্ট বাস্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয় চিকার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই সে আমাকে একটা ব্যাপারে একটুখানি সাহায্য করবে ব্যাস যুবকটি অবিশ্বাসের চোখে ববিরার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তারপর টেবিল থেকে একটা প্যাড নিয়ে দ্রুত হাতে একটা ঠিকানা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে ববিরার হাতে দিয়ে বলল নাও গেট আউট প্লিজ ববিরাই নির্লজ্জের মতো যুবকটির দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন আর ডোরম্যানকে যে ঘুষটা দিতে হয়েছে সেটার কি হবে যুবকটি দিরক্তি করল না পকেট থেকে মানি বেগ বের করে টাকাটা দিল ববিরাই চলে আসতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন যুবকটি তখনও সন্দেহ কুটিল চোখে চেয়ে আছে তার দিকে ববিরাই অমায়িক ভাবেই বললেন আমি জানি তুমি চিকাকে এখন টেলিফোন করে সাবধান করে দিবে আমি হয়তো এই ঠিকানায় গিয়ে ওকে পাবো না কিন্তু মনে রেখো আই ক্যান অলওয়েজ কাম ব্যাক আই শ্যাল বি ব্যাক বি ফর লং এই হুমকিতে কতদূর কাজ হল কে জানে তবে যুবকটি কোনো জবাব দিল না যেমন চেয়েছিল তেমনই অপলক চেয়ে রইল তার পাথরের দৃষ্টিতে কোনো ভাবের প্রকাশ নেই ঘূর্ণিদের দৃষ্টিতে থাকেও না ট্যাক্সিওয়ালা ঘুমুত ছিল ববিরাই তাকে মৃদু স্বরে ডেকে জাগালেন মোটা টাকার চুক্তিতে ট্যাক্সিওয়ালার যদৃচ্ছ যাওয়ার করারে রাজি হয়েছে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল আপ কাহা সাব বান্দ্রা ট্যাক্সি চলল ববিরাই পেছনে হালান দিয়ে চোখ বুঝলেন স্যার আমি ওকে আপনার মতো একটু ঘুমিয়ে নেব আমি ঘুমোচ্ছি না ইন্দ্রজিৎ সহজে আমার ঘুম আসে না আমার আসছে তুমি ঘুমোও ইন্দ্রজিৎ একটা হাই তুলে বলল স্যার আপনি কি একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছেন না না মনে রেখো এখন আমার পালানোর পথ নেই এয়ারপোর্টের রাস্তায় ওরা এমবুস করবে হোটেলের ঘরে হানা দেবে রাস্তায় আক্রমণ করবে আমার এখন একটাই পথ খোলা ওরা কিছু বুঝে উঠবার আগে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া আপনি আমাকে বলেছিলেন যে এরা ইন্টারন্যাশনাল মাফিয়া গ্রুপ এরা একা কাজ করে না এদের অর্গানাইজেশন বিরাট তাহলে আপনি একা কি করবেন স্যার ভুকা ছেলে আমি যে কিছু করতে পারবো তা তো বলিনি কিন্তু কিছু একটা করতে হবে বলে করে যাচ্ছি বাংলায় কি একটা কথা আছে না যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আস আছে স্যার কিন্তু আপনার কি বাঁচবার কোনো আশায় নেই মনে তো হচ্ছে না ইন্ডিয়ান মাফিয়ারা ততটা এফিসিয়েন্ট নয় অর্গানাইজেশনও দুর্বল তাই আমি এখনো বেঁচে পড়তে আছি আর শুধু মরলেই তো হবে না আমার কাছ থেকে একটা ইনফরমেশনও যদি বের করে নিতে হবে তাহলে তো আপনার কোনো আশায় নেই দেখছি ঠিকই দেখছ তাহলে এই বেলা রিভলভারটা আমার কাছে দিয়ে দিন না দরকার হলে আমি এই চালিয়ে দেব গুলি তোমাদের বাংলায় আরো একটা কথা আছে ইন্দ্রজিৎ বাদরের হাতে ক্ষন্তা আছে স্যার তোমার হাতে রিভলভারও যা বাদরের হাতে ক্ষন্তাও তাই তাহলে একটু ঘুমাই স্যার শরীরটা ঢিস ঢিস করছে একটা কথা স্যার আপনি লোকটাকে একটা আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়েছিলেন ওটা কিসের কার্ড 
ববিরের প্রশ্নটার জবাব দিলেন না ইন্দ্রজিৎ হতাশ হয়ে চোখ বুঝল ট্যাক্সি যখন বান্দ্রায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে দাঁড়ালো তখন রাত দেড়টা বেঁচে গেছে পাড়া নিঝুম মস্ত একটি অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে ববি আর ইন্দ্রজিৎ একটু স্তব্ধ হয়ে রইল এবার স্যার শার্টআপ এসো ববির এই কাগজটা খুলে আবার দেখলেন চিকন মেহতা লালওয়ানি অ্যাপার্টমেন্ট সাততলা আশ্চর্যের বিষয় দারোয়ান তাদের পথ আটকালো না চিকন মেহতা নাম বলতে ছেড়ে দিল লিফটে উঠে ববিরাই বললেন চিকা রেডি আছে বুঝলি ইন্দ্রজিৎ থাকবেই তো স্যার আপনার সঙ্গে অত ভাব ভালোবাসা ইয়ার কি করো না ইন্দ্রজিৎ বাগের খাঁচে ঢুকতে যাচ্ছ এটা মনে রেখো চিকাকে ওরা অ্যালার্ট করেছে দারোয়ান যখন রাত দেড়টায় কাউকে ঢুকতে দেয় তখন বুঝতে হবে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রাখা হয়েছে ঘুমটা ঝেড়ে ফেলে অ্যালার্ট হও লিফট সাততলা থেকে উঠে এলো নিঃশব্দে ববি রায় এবং ইন্দ্রজিৎ নেমে এলো করিডোর নানা দিকে চলে গেছে ববি রায় দাঁড়িয়ে দিক ঠিক করে নিলেন বাদিকে করিডোরটা গিয়ে দুটো দিকে মোড় নিয়েছে ডান দিকে চিকা ওরফে চিকনের ফ্ল্যাট বোম্বেতে এখন এরকম ফ্ল্যাটের ভাড়া কত স্যার আকাশ প্রমাণ তাহলে মহিলা বেশ মালদার বলতে হবে তা বটে ববি ডোরবেলে আঙুল রাখলেন দুবার বাঁচবার পর ভেতর থেকে ঘুম জড়ানো মেয়েলি গলা শোনা গেল হু ইজ ইট আ ফ্রেন্ড ববি হু ইজ ববি আ কাস্টমার ম্যাডাম অয়েল দি কাস্টমার শিট আই শ্যাল কল দ্য পুলিশ ডোন বোদার দিস ইজ পুলিশ ওপেন আপ ভিতরটা একটু চুপ মেরে রইল তারপর চিকা বলল কি চাও আমি তো কিছু করিনি তাহলে ভয় কি দরজা খুলো আমার কয়েকটা কথা আছে ওয়েট লেট মি ড্রেস একটু বাদে দরজা খুলে যখন চিকা দেখা দিল তখন তার চোখে ভয় বিস্ময় ঘুম তিনটুর চিহ্ন রয়েছে ববি চাপা সরে ইন্দ্রজিৎকে বললেন বিশ্বাস করো না বোম্বে দিল্লি এখন অভিনয়ে কলকাতার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে এ মেয়েটি দারুণ অভিনেত্রী দারুণ মেয়েটি দারুণ সুন্দরী স্যার চিকা ববির দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল উই মেট ইন দ্য ইভিনিং ইজ আন্ট ইট রাইট কাম ইন ইউ হ্যাভ এ ফ্রেন্ড আমার এই বন্ধু একেবারে জলঘট ভয়নি চিকার ফ্ল্যাট অসাধারণ নরম একটা ঘুমটা পরানো আলোতেও দামি আসবাবপত্র গৃহসজ্জা যেটুকু দেখা যাচ্ছিল তা কোটিপতিদের ঘরে থাকে ববিরায় বসলেন ইন্দ্রজিত তারপর ববিরায় বললেন দ্য টক বিজনেস চিকা সোফায় একগুচ্ছ ফুলের মতো এলিয়ে বসে অত্যন্ত তাঁত ছেলের সঙ্গে বলল হোয়াট বিজনেস ববি চিকার দিকে চেয়ে তাকেও সম্মোহিত করার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বললেন ওরা কে কারা যারা আমাদের সিবিচ থেকে ফলো করেছিল কারা ফলো করেছিল দুজন লোক আমি জানি না শুধু জানি তুমি আমাকে ডিচ করে পালিয়ে গিয়েছিলে মিস চিকন মেহতা আমি জানি তোমাকে ওরা আমাকে ডাইভার্ট করার জন্য কাজে লাগিয়েছিল মাত্র তুমি ওদের দলের কেউ নও চিকা তার রোপটা একটু ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল আমাকে কেউ কাজে লাগায়নি চিকা অত চিপ নয় ববি যে তর্ক যদি এটে উঠছে না এটা বুঝতে পেরে ইন্দ্রজিৎ ফিস ফিস করে বলল আপনার আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করুন না স্যার রিভলভারটাও চুপ করো বুদ্ধু ইন্দ্রজিৎ চুপ করে গেল কিন্তু সেটা ধমক খেয়ে নয় চোখের কোনা দিয়ে সে খুব শব্দহীন সঞ্চার টের পেল দক্ষ ডিটেকটিভের মতোই চমকে না উঠে খুব ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে দেখল চিকার বেডরুমের দরজা খুলে গেল অন্ধকার ঘর থেকে দুটো আবছায় মূর্তি দরজার ফ্রেম জুড়ে দাঁড়ালো স্যার আ ইন্দ্রজিৎ দয়া করে ঘাড়টা একটু ঘোরাবেন স্যার গভীর বিপদ ববি তাকে আমল না দিয়ে চিকার দিকে চেয়ে বললেন কি করে বুঝলে যে আমি পুলিশ নই জবাবটা চিকা দিল না কিন্তু জবাবটা এলো ববিরের পেছন দিক থেকে পরিষ্কার ইংরেজিতে আমরা জানি মিস্টার রয় 
দুজন লোকের একজন খুব ধীর পায়ে বেরোনোর দরজার দিকে সরে গেল অন্যজন চিকার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো দুজনেরই একটা করে হাত পকেটে বাবে বিরক্তির চোখে পর্যায়ক্রমে দুজনের দিকে তাকালেন তারপর হতাশ কলায় বললেন এরা তো তারা নয় যারা আমাকে ওই সিবিচ থেকে ফলো করেছিল চিকার পেছনে দাঁড়ানো লোকটা মৃদু হেসে বলল তাদের পক্ষে হসপিটালের বিছানা ছেড়ে এখনো উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না মিস্টার রয় দুজনেরই কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার একজনের অবস্থা খুবই গুরুতর ববিরায় বুঝদারের মতো মাথা নাড়লেন বিষণ্ন গলায় বললেন ওরা নভিস কিন্তু মনে হচ্ছে তোমরা নও না মিস্টার রায় আমরা সম্পূর্ণ পেশাদার উই নো আওয়ার বিজনেস ববিরায় পিছনে হেলান দিয়ে খুব আয়েস করে বসলেন বললেন দেন টক বিজনেস চিকা উঠল খুব লালায়িত ভঙ্গিতে শরীরের সমস্ত উঁচু নিচু জায়গাগুলোকে খেলিয়ে আরমোরা ভাঙল একটা মিষ্টি হাই তুলে বলল কারো ড্রিঙ্কস চাই কেউ জবাব দিল না শুধু ইন্দ্রজিৎ চাপা গলায় বলল স্যার মাগনা একটু ব্র্যান্ডি মেরে নেব শুনেছি ব্র্যান্ডি খুব বল কারক নার্ভাসনেসও কেটে যায় ব্র্যান্ডিতে না ইন্দ্রজিৎ তোমাকে খুব নর্মাল থাকতে হবে তাহলে একটা সিগারেট ধরাই ওরা ধরাতে দেবে না পকেটে হাত দিলে গুলি চালাবে ও বাবা তাহলে দরকার কি স্মোকিং আমি চিরতরে ছেড়ে দিচ্ছি স্যার ববি লোকটার দিকে চেয়েছিল চিকা ববের দিকে অর্থপূর্ণ একটু হাসি আর কঠাক্ষ ছুরি দিয়ে যেন ভেসে ভেসে শোয়ার ঘরে চলে গেল ক্লিক বন্ধ হয়ে গেল দরজা চিকার পরিত্যক্ত জায়গাটায় লোকটা বসল তারপর বলল দোকানে হাত এমন ভাবে রাখো যাতে সব সময় দেখা যায় হঠাৎ কোনো মুভমেন্ট করো না বি ভেরি কেয়ারফুল উই আর নার্ভাস পিপল ভাবে শান্ত সরে বললেন জানি আই নো এভরিথিং অফ দি স্ট্রিট নাও টক বিজনেস তোমার নাম কি কল মি বস ভাবে হঠাৎ ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন শোনো ইন্দ্রজিৎ যতদূর মনে হচ্ছে এরা বাংলা জানে না আমারও তাই মনে হচ্ছে স্যার তাই বলে রাখছি যাই ঘটুক না কেন তোমাকে কিন্তু পালাতেই হবে পালাবো সে কপাল করে এসেছে স্যার দরজায় যে লোকটা দাঁড়িয়েছে তার হাতে খোলা রিভলভার জানি ইন্দ্রজিৎ একটা সময় আসবে যখন দুজনকে আমি আমার দিকে ডাইভার্ট করতে পারবো যদি পারি তাহলে তুমি খুব সামান্য সময় পাবে পালানোর কয়েক সেকেন্ড মাত্র পালি কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবে তারপর মিসেস ভট্টাচার্যকে ফোন করবে মিসেস নয় মিস স্যার একই কথা যেটা ভাইটালি ইম্পর্টেন্ট তা হলো মেসেজটাকে কিল করা কিন্তু কোটটা স্যার আমার নাম নামটাই কোট আর একটা কথা পালাতে পারলে কাল সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় ফিরে যেও লুক আফটার মিসেস ফাট্টাচার্যা শি ইজ ইন বস একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে তার চমৎকার সাহেবি উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল নিজেদের মধ্যে কথা বলে লাভ নেই সময় নষ্ট হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ লোকটাকে খুব ভালো করে জরিপ করে নিয়ে মাথা নেড়ে বাংলায় বলল আপনি পারবেন না স্যার লোকটার চেহারা দেখেছেন হাইট ছ ফুট এক ইঞ্চি তো হবেই কাত দুখানা ওয়েট লিফটারের মতো হাত দুখানা বক্সারের প্যাটে কোনো চর্বি নেই তার চেয়েও খারাপ ওর চোখ দুখানা ইন্দ্রজিৎ চোখের দিকে তাকাও পাক্কা খুনির চোখ দুজনেরই স্যার দরজার কাছে যে লোকটা দাঁড়িয়েছে তাকেও একবার দেখুন দুজনকে দেখা হয়ে গেছে চুপ করো বস ফোকুসকে পর্যায়ক্রমে দুজনকে দেখে নিচ্ছিল তারপর ববির দিকে চেয়ে বলল প্রথমে তুমি উঠো দেয়ালের কাছে চলে যাও দু হাত উপরে তুলে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও ববি বাধ্য ছেলের মতো উঠলেন এবং নির্দেশ মতো দাঁড়ালেন বস তার শ্যাঙ্গাতের দিকে চেয়ে বলল ফ্রিক্স কেম দ্বিতীয় লোকটা অত্যন্ত দক্ষ ও অভ্যস্ত হাতে ববির পকেট হাতরে দেখল তেমন কিছু নেই তোমার লিলিপুট পিস্তলটা কোথায় হোটেলে ফেলে এসেছি বস একটু চুপ করে থেকে বলল ঠিক আছে বসো ওই দ্বিতীয় লোকটি কে আমার সঙ্গী বস এবার ইন্দ্রজিৎকে অনুরূপ নির্দেশ দিল তার কাছে অবশ্য একটা পকেট নাইফ পাওয়া গেল একটা রাবার হোসের টুকরো দ্বিতীয়টা মানুষকে ছোটখাটো আঘাত করার পক্ষে চমৎকার মাথায় মারলে যে কেউ কিছুক্ষণের জন্য চোখে অন্ধকার দেখবে বস ববিরের দিকে চেয়ে বলল 
এবার কাজের কথা মিস্টার রায় আমরা কোটটা চাই কিসের কোট বস হাসলো তুমি শান্তি চাও না যুদ্ধ চাও স্বাধীনতা চাই আমাদের ছেড়ে দাও কথায় কথা বাড়ে তুমিও অ্যামেচার নও মিস্টার রায় তোমার অতীত নিয়ে আমরা অনেক রিসার্চ করেছি ইলেকট্রনিক্সে তুমি বিশ্বের পয়লা দশ জনের মধ্যে একজন তুমি যে কোনো রাডারকে ইলেকট্রনিক তন্তু জল দিয়ে আচ্ছন্ন করে অকেজু করে দিতে পারো তুমি যে কোনো সুপার কম্পিউটারের মাইক্রোচিপ বানাবার ক্ষমতা রাখো তার চেয়ে বড় কথা তুমি যে ক্রাইটন যন্ত্র বানানোর ক্ষমতা রাখো তা হাজার মাইলের মধ্যে যে কোনো পরমাণু বোমাকে তার নিজের বসে বিস্ফোরিত করতে পারে তুমি অতিশয় বিপজ্জনক লোক মিস্টার রায় ববি রায় একবার ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে বললেন আমি একটি বেসরকারি মাল্টিন্যাশনালের সামান্য কর্মচারী মাত্র ইলেকট্রনিক্সে আমার কিছু হাত যশ আছে ঠিকই কিন্তু তুমি যে জেনেছ তা হাস্যকর রকমের বাড়াবাড়ি একসময় আমি ইলেকট্রনিক্স নিয়ে অনেক খেলা খেলেছি বটে কিন্তু এখন কেবলমাত্র চাকরি করি চাকরি বাইরে কিছু নয় চাকরিটা তোমার কেমো ফ্লেস মিস্টার রায় আমরা সব জানি তোমরা আসলে কারা আমরা চটে গেলে তোমার শত্রু খুশি থাকলে তোমার বন্ধু যুদ্ধ চাও না শান্তি চাও তোমরা কি ভারতীয় মাফিয়া বলতে পারো তোমাদের বস কে জেনে লাভ কি আমাদের বস অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তুমি তার টিকেরও নাগাল পাবে না তুমি কি আজে বাজে কথা বলে সময় কাটাতে চাইছো লাভ নেই আমরা তোমাদের দুজনকে অজ্ঞান করে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাব আমাদের ডেরা খুব ভালো জায়গা নয় মিস্টার রায় সেখানে একটা টর্চারিং চ্যাম্বারও আছে থাকে স্বাভাবিক কোটটা বললে কি আমরা মুক্তি পাব আমরা অত ভোকা নই কোটটা বলার পর আমরা কলকাতায় আমাদের এজেন্টকে জানাবো সে কোটটা ফিট করবে এবং কম্পিউটারে মেসেজ নিয়ে ভেরিফাই করবে এ কাজে আমাদের সময় লাগে মিস্টার রায় ততদিন তুমি আর তোমার বন্ধু আমাদের মহামান্য অতিথি এই ফ্ল্যাটে কি আমরা থাকব না তোমাদের অন্য ব্যবস্থা আছে ভালো ব্যবস্থা কি বাথরুম পরিষ্কার ঘরে কার্পেট এবং টিভি আছে তো রাধুনি কেমন আমার এই বন্ধু খুব পেটুক লোকটা হাত গুড়ি দেখে নিয়ে বলল তুমি বড্ড বেশি সময় নিচ্ছ মিস্টার রায় আমরা তোমাকে আর সময় দিতে পারবো না ববেরা চাপা সরে বললেন ইন্দ্রজিৎ তৈরি হও বস উঠে দাঁড়াল আর সঙ্গে সঙ্গে ববিরায় বসা অবস্থা থেকে হঠাৎ মেঝেই গড়িয়ে পড়লেন সুফা ও সেন্টার টেবিলের মাঝখানকার সংকীর্ণ পরিসরে ইন্দ্রজিৎ কিং কর্তব্য বিমূর হয়ে গিয়েছিল কারণ জীবনে আর কখনো কোনো লোককে সে ডাঙায় সাঁতার কাটতে দেখেনি আর কি নিখুঁত স্ট্রোক আর গতি ববিরা যে ডাঙায় অমন অসাধারণ সাঁতার দিতে পারেন কে জানত কার্পেটের উপর পরে তিনি চোখের পলকে মেঝের অনেকটা পেরিয়ে গিয়ে বসের গুড়ালিতে কি একটা কারুকাজ করলেন বস চেঁচিয়ে উঠে এক পায়ে লাফাতে লাগল দরজার পাহারাদার নাঙা পিস্তল হাতে ছুটে আসতে উত্তেজিত ইন্দ্রজিৎ এক লাফে দরজায় পালাতে সে সত্যি উস্তাদ দরজাটা খুলে বেরিয়ে যেতে তার কি এক ন্যানো সেকেন্ডও লেগেছে আলুর গতিবেগকেও কি হার মানায়নি ববেরা যদি ডাঙায় সাঁতার কাটতে পারেন তো ইন্দ্রজিত পারে সিঁড়িতে স্কি করতে বাস্তবে কি সাততলা উচ্চ থেকে অতগুলো সিঁড়ি একজন সুদক্ষ স্কিবাজের মধ্যে পেরিয়ে এলো একতলায় নেমে সে বোকার মতো তাড়াহুড়ো করলো না এসব বাড়িতে দারোয়ানরা সারা রাত চৌকি দেয় সুতরাং সে খুব শান্তভাবে শীষ দিতে দিতে বেরিয়ে এলো রাস্তায় সে জানে ববি এতক্ষণে খুন হয়ে গেছেন তবে খুন হওয়ার আগে খুনিদের বিস্তর নাকাল করেছেন নিশ্চিত বহু ঝামেলা বাঁচল কিন্তু ডিটেকটিভ ইন্দ্রজিতের হঠাৎ মনে হল ভাবে যদি কোটটা ওদের না বলে থাকেন তাহলে হয়তো এখনই খুন হবেন না পরে হবেন যাই হোক আপাতত খুনিরা ইন্দ্রজিতের পিছু নেয়নি দেখা যাচ্ছে কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেবে ইন্দ্রজিৎ একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল একটা হোটেলে পৌঁছে যেতে তার বিশেষ সময় লাগলো না তারপর আধ ঘন্টার মধ্যে পেয়ে গেল কলকাতার লাইন লিনার ঘরে টেলিফোন বাজার নির্বল শব্দ হচ্ছে তিনবার বাসতে ওপাস থেকে মেয়েলি গলা বলে উঠল হ্যালো মিস ভট্টাচার্য হ্যাঁ কে বলছেন আমি ববিরের এক বন্ধু বন্ধু কি ব্যাপার বলুন তো 
ব্যাপারটা ভালো না মিস ভট্টাচার্য ওর কি কিছু হয়েছে উনি গভীর বিপদে পড়েছেন মারা গেছেন কি দৃশ্যটা আমি চোখে দেখে আসেনি তবে বিশেষ কিছু বাকিও নেই উনি আপনাকে একটা খবর দিতে বললেন কোচটা হলো ববি রায় মেসেজটা এক্ষুনি কিল করা দরকার পারবেন আপনার নামটি কি বলুন তো আমার নাম আসল নাম না ছদ্মনাম জানতে চান আসল নামটা এখন বলা যাবে না মিস ভট্টাচার্য তবে ছদ্মনামটা হলো দাঁড়ান একটু ভেবে বলি আমার ছদ্মনামটা হলো মহেন্দ্র সিং আপনারা কি দুজনে জোকার গলাটা চেনা লাগছে কেন বলুন তো টেলিফোনে তো সকলের গলা একই রকম মোটে নয় যাকে ববিরের সঙ্গে কি আপনার আর দেখা হবে ভগবান জানেন কারাও কে মারার চেষ্টা করছে জানি না তবে আপনিও সাবধান থাকবেন আপনি বড্ড বেশি জেনে ফেলেছেন মিস ভট্টাচার্য ববিরে অত্যন্ত খারাপ লুক জেনে শুনে একজন মহিলা কিরকম বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া কাপুরুষের কাজ দেখা হলে ববিরায়কেও কথাটা বলবেন হি ইজ এ কাওয়ার্ড বলবো ম্যাডাম কিন্তু কোর্টটার কি হবে মেসেজটা যে কিল করা দরকার ববিরায় কি এই কথাও বলবেন যে আফটার এ লং ওয়ার্ল্ড গুজ চেজ কোর্টটা আমি ভেবে বার করি ওই ম্যাগালোমেনিয়াকটা যে নিজের নামটা কি কোর্ট হিসেবে ব্যবহার করতে চাইবে এটা আমার আগে অনুমান করা উচিত ছিল আপনি তো সাংঘাতিক বুদ্ধিমতী ওকে এই কথাটা বলে দেবেন যে মেসেজটা আজ বিকেলে আমি কিল করে দিয়েছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাডাম এর জন্য ববির এই নরককে বসে আপনাকে আশীর্বাদ করবেন ওর আশীর্বাদে আমার কোনো দরকার নেই লেট হিম গো টু হেল হি ইজ গোয়িং ম্যাডাম এতক্ষণে লিনা সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখল আজ তার ঘুম আসেনি চোখের পাতা সে এক করতে পারছে না বিছানের সরপর থেকে মাঝরাতের এই ভুতুরের টেলিফোনে ঘুমের সামান্য রেস্টাও কেটে গেল উঠে সে বারান্দায় গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়ালো ঠান্ডা বাতাসের হিলিবিলি অনুভব করল শরীরে অনেকক্ষণ ববিরায় কি তাহলে সত্যি মারা গেছেন সত্যি কে মরলে তার কি দুঃখ পাওয়া উচিত নয় যাই হোক লোকটা তার কোনো ক্ষতি তো করেনি একটু একটু অপমান করেছে মাত্র তার জন্য কি লোকটার মৃত্যুতে নির্বিকার থাকা সম্ভব কম্পিউটারের রহস্যময় মেসেজটির কথা ভাবছিল লিনা কোথায় সে বোম্বে রোড কোথায় কোন দাঁতধারা গোবিন্দপুরের নীল মঞ্জিল কার দায় পড়েছে সেখানে যাওয়ার লিনা দেখছিল রাস্তায় কতগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে রোজে থাকে গ্যারেজের অভাবে কত লোক রাস্তায় গাড়ি ফেলে রাখে কিন্তু হঠাৎ লিনার মনে হলো একটা গাড়ির ভেতরে অন্ধকারে একটা সিগারেটের আগুন ধীরে উঠল লিনার শরীর শিউরে উঠল হঠাৎ করে শুনছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প বিকালের মৃত্যু শেষ হলো দ্বিতীয় পর্ব ধন্যবাদ সবাইকে